Sziasztok! Itt vagyok a Koszovói Köztársaság fővárosában, Pristinában, ahol egyébként már egy pár éve lakom. Nagy fotózáson fogok részt venni. Tudom, hogy nehéz elképzelni, hogy ebből hogyan lesz fotózásra alkalmas alapanyag. Igaz, hogy négy órát aludtam, fel van dobadva az arcom, fáj a fejem, de megcsináljuk. Fodrászunk lesz a fotózáson, de a sminket én fogom elkészíteni, aminek nagyon örülök, mert pontosan tudom, hogy mi áll jól nekem, úgyhogy kezdjünk is neki. Sminkemmel el is készültem, hát kihoztam a maximumot abból az állapotból, amit a videó elején láttatok, még bedobom ezt a kávét, és indulhatunk is a fodrászhoz, és azt elfelejtettem mondani, hogy esti ruhákat fogunk befotózni, szóval ehhez készül a smink és a haj is. Fel is öltöztem, megpróbálom nektek megmutatni. Hát a fejem nem látszik, de nem is baj, mert borzasztóak a fényviszonyok. Így megyek a fotózásra. Sietek, mert elkések. Itt vagyok a fodrásznál, mert félig készen van a hajam, már csak a frizura hiányzik. Sokan kérdeztétek, hogy a póthajamat hol csináltattam. Ebben a fodrásztalomban itt Koszovóban. Ha kedvetek van, akkor gyertek el Koszovóba. Ez egy nagyon profi fodrász, török és gyönyörű munkákat készít. Itt vagyunk a fotózás helyszínén. Egyébként a divattervező lányt már 2019 óta ismerem, és többször dolgoztunk vele együtt. És ez, amit rajtam is láthatok, a legújabb kollekciója. Ez még hozzá egy csodaszín mennyasszonyi ruha, ami azért érdekes, mert úgy ismerkedtünk meg, hogy megláttam az ablakban egy gyönyörű szép, az ő ablakában egy gyönyörű szép mennyasszonyi ruhát és meg is vettem, úgy, hogy akkor még a párommal el sem voltunk jegyezve, de annyira megtetszett az a mennyegszörű ruha, és szólt hozzám, hogy úgy döntöttem, hogy bejövök, és hát megelőlegezem magamnak a mennyegszörű ruhámat, és, és megvettem tőle, és így összebarátkoztunk, majd többször visszahívott, hogy legyek a modellje a fotózásaim, és most egy picit fogunk vele beszélgetni, ugyanis ő is koszogói, a Koszubói Köztársaságban él, és egy picit beszélni fog arról, hogy milyen fiatalnak lenni Koszubóban. Szóval, amit mondtam, egy kicsit beszélgetni fogok Spultával, aki a divat tervező, és meg fogok tőle kérdezni egy pár olyan kérdést, ami szerintem titeket is érdekel. Spulta. Hi. Thank you so much for talking with me. You're I would like to ask you a few questions okay. that I think the Hungarian audience would like to know. So the first question is, is it good to live in Kosovo as a young person? Yes, it's good. It has its own opportunity that you can find yourself here in Kosovo. It's a good place. That's right. It's a lot of good. Thank you. Do you like to live in Kosovo? Yes, yes I like. Here is the country that I grew up. Here I want to get older. Mm -hmm. Yes. Very nice. Is Kosovo a dangerous place in 2023? Mm, no, no, I don't think so. We are very kind people. We don't make problems. Okay. Uh, do you recommend Hungarians to visit? Yes, I will recommend to all to visit uh, Kosovo. We are a small country, but with uh, very big hearts and everyone here is welcome. That's great, thank you. And um, when did you start making dresses? I start to reopen our store uh, together with my sister in 2019 and here we are to make it the dresses. Yes, they are very beautiful. Yes. We have made several clips. Yes, for so today. So everyone can see how beautiful they are. <laughs> and do you ship to Hungary? Yes. We, oh, yes, super. We ship, <laughs> yes, we ship uh, all over the world. The shipping is free for those who are the make the order mm -hmm. and this case uh, the Hungarian people send the first 
he can do the orders and we can uh, make a discount oh, okay. for the people. Thank you so much for Nothing. answering my question. Nothing, you're welcome here. Hallottátok? Lehet Magyarországról rendelni ruhákat, és még kedvezményt is kaptok. <laughs>